Ah, pessoal, tudo bem? Segundo dia, segundo vídeo, vamos lá. Faltam mais 19 depois de hoje. É, hoje eu resolvi falar de um período particular da minha vida, é, entre 2014 e agora, até 2019, onde as coisas saíram um pouquinho da curva da minha vida, né? O que, que aconteceu? É, você atrai você é muito aquilo que você pensa, você atrai o que você pensa, né? E eu lembro que quando começou aquele rumor da Copa do Mundo vir pro Brasil, isso lá em 2014, né? Que, nossa, a Copa do Mundo vai vir pro Brasil, que não sei o quê, que o desemprego tá aquilo, que o governo só pensa no, no, na Copa do Mundo, não sei o quê, não sei o que lá. Muita gente foi muito pensamento negativo aqui em relação ao Brasil, né, tal. Muita, muita coisa, o um, um pessoal, sabe, reclamando e tal. E eu entrei na pilha de pensar uma coisa assim que foi o foi a minha queda. Eu pensei bem assim, foi em novembro de 2013. Eu pensei bem assim, falei assim, meu, se esse negócio da Copa do Mundo, do jeito que tá, meu, se eu perder o emprego agora, a casa caiu. Não foi bem essa palavra que eu pensei, mas a casa caiu, porque o Brasil vai entrar em crise, e quem tem seus empregos é ali por eles. Enfim, eu tava trabalhando até hoje, foi a melhor empresa que eu trabalhei, foi o melhor salário que eu armei até hoje, né? isso lá em 2014. E o que aconteceu? Eu pensei isso em novembro, né? E como minha vida despencou de novembro até... Nem chegou a Copa do Mundo. Antes da Copa do Mundo mesmo, adivinha? O que eu pensei agora há pouco, né? O que eu falei no início do vídeo. Se eu perder o emprego agora, a casa caiu. E foi realmente o que aconteceu, galera. Eu trabalhava numa empresa que trabalhava e que vendia produtos assim... Produtos não, perdão. Peças para alto, né? Escapamento, catalisador, enfim. Eu tinha um bom salário, tinha uma equipe. Eu gostava de trabalhar lá. Adorava trabalhar lá, inclusive acho que até hoje foi assim, em matéria de atividade, foi a melhor atividade que eu fiz. Porém, o que aconteceu? Eu acabei perdendo emprego. Eu pensei isso em novembro, em abril, exatamente seis meses depois. Não lembro se eu pensei em novembro, se foi em outubro, foi, foi por aí, sabe? Perdi o emprego, gente. Eu falei, e agora? Ah, e um detalhe, eu pensei bem assim, falei, nossa, o Brasil só vai melhorar mesmo só depois na próxima Copa do Mundo. Gente, eu joguei isso pra cima e o universo devolveu isso bem na minha cara, gente. Porque de 2014, quando eu perdi o emprego, né, o Rodolfo conhece um pouco da minha trajetória aí. 2014 eu perdi o emprego. Ah, tranquilo, vou arrumar outro. Eu, o registro menor que eu tinha em carteira, gente, era um ano e dois meses. Aí eu arrumei outro. Eu saí em abril e arrumei outro em julho, se eu não me engano. Foi logo depois da Copa do Mundo. É, três meses. Aí eu, eu trabalhei aí três meses, só fui arrumar outro emprego em abril de 2015, no qual eu fiquei seis meses. Esse foi um desafio que a empresa me propôs, ela estava com os produtos lá empacados no estoque, queria vender, ficou bem claro para mim que ia ser tiro curto. Foi seis meses. Depois eu arrumei um emprego, gente, que eu fiquei cinco dias, senhores, exatamente, cinco dias registro em carteira, em cinco dias. Fui mandando embora de novo. Depois eu fiquei mais oito meses. Arrumei outro. Agora vai. Que nada, não foi. Não foi. Eu fiquei mais 45 dias e fui mandar embora de novo. Talvez eu esteja perdendo a conta da exatidão do, do, das datas. Porque foi muita coisa ruim que aconteceu em 2014 até, dois, até janeiro de 2019, gente. Foi muita coisa. Porque eu vibrei negativo e o universo jogou isso pra mim. Entendeu? Eu vibrei negativo, perdi emprego várias e várias vezes. Várias vezes perdi emprego. E foi indo nesse tema, nesse tempo aí, até que, coincidentemente ou não, depois de 2018, depois da Copa de 2018, eu arrumei um emprego. Sabe quanto tempo eu fiquei no emprego, galera? Cinco dias de novo. Depois eu arrumei o um emprego, o próximo emprego, eu fiquei 45 dias, fui mandar embora de novo. E aí eu parei de pensar esse negócio, falei, meu, não dá. Cinco dias, 45 dias, você mandar embora, não dá. Aí que apareceu essa empresa que eu tô hoje, que eu contei um pouco no vídeo anterior, que eu com 45 dias fui chamado para assumir um setor e mais alguns dias eu fiz o processo seletivo e passei para supervisão, que é o momento que eu estou hoje. Então a mensagem que eu deixo principal, galera, por mais que esteja difícil o momento, pensa positivo, pensa que vai dar certo, pensa no que você vai fazer, a chance de, não tem chance de dar zero. Você pensando assim, que não tem chance de dar, de dar, de dar zero, eu falei até errado, que não tem chance de dar errado, vai dar certo. Essa é a mensagem que eu deixo. Vibe positivo, que o positivo volta para você. Agora se lembrar do negativo, incrível, o negativo volta ao quadrado para você. Galera, aquele abraço, tamo junto, até o próximo vídeo.